Assalamualaikum dan salam sejahtera Hari ini saya nak tunjukkan kepada anda semua Bagaimana cara untuk kita membuat animasi sampul surat Hanya menggunakan Microsoft PowerPoint Alright, so saya akan demo dulu macam mana uh, kita nak guna dia So, kita ada button buka uh, Kita boleh buka mana-mana yang kita nak Alright, so dia akan keluar animasi dia Sampul surat, sampul surat akan terbuka dan surat akan keluar secara automatik So, saya akan tunjukkan macam mana kita nak buat uh, animasi sampul surat ni dengan senang sekali Alright, so first kali kita buka uh, slide baru Kita akan edit dekat sini dan kita akan buang yang mana kita tak pakai Alright, so pertama sekali kita kena uh, format background dulu Kita bagi background kita warna yang uh, yang cantik, yang sesuai dulu Mungkin warna, ok warna ni dah ok And then kita nak buat sampul surat So kita just pilih yang triangle ni Alright, alright So sekarang ni kita nak buat, uh, jadikan dia bentuk uh, sampul surat So first kali kita nak buat uh, belah tepi dulu Belah kiri dulu Alright Dan kita copy dan uh, Okay sebelum tu kita kena buat uh, Bagi dia saiz saiz yang kita nak Alright So saya tarik dulu, tarik dulu Dan saya copy dan paste Dan saya just pergi dekat belah atas ni rotate Okay dan flip horizontal Alright so sebelum tu Uh, kita kena pastikan kita dah uh, buat shape outline dia menjadi no outline Kedua-dua ni kena jadikan dia no outline Nanti kita nampak dia jadi tak cantik Untuk menjadikan dia lagi precise kita kena control dan scroll uh, Mouse scroll kita boleh nampak lah uh, dia precise ke tak So sekarang ni dah precise Alright so sekarang ni kita nak tambah satu lagi Yang bawah pula bahagian bawah copy dan paste So kita just uh, tarik ke bawah dan kita just putar putar dan kita nak bagi dia uh, jadi uh, sama saiz sehingga ke kanan dan ke kiri so kita just tarik dia alright so sekarang ni dah sama cuma kita bila kita zoom nampak tu ada lebih sikit kita kena tarik lah kita kena kecilkan sikit alright bagi ada Ah, ok macam tu Sekarang ni warna dia, warna dia sama Ok kejap lagi kita akan ubah warna dia Alright um, Ok first kali yang ni mungkin saya nak letak warna kuning Mungkin uh, anda juga boleh letak warna apa-apa pun tak ada masalah So saya just pergi warna kuning Warna kuning dan, dan saya tak nak warna kuning ni Saya nak tukar warna kuning lain Saya pergi dekat sini custom dan Saya cari warna kuning yang saya nak Alright, mungkin yang ni yang saya nak dan just tekan OK. Alright, kemudian yang ni, uh, yang satu lagi pun saya nak bagi warna sama dengan yang kiri. Alright, so saya just tekan dekat sini. Dan dekat bawah ni saya nak warna kuning juga, cuma saya nak kuning lagi tua. Saya pilih dulu yang warna recent color dan more fill color. Dan saya pergi dekat custom dan saya turun ke bawah sikit. Uh, dia jadi tua sikit. So, saya nak copy dan paste. Alright. Dan dekat sini saya nak rotate uh, flip vertical So dekat sini saya nak, nak control dan scroll Dan dia akan jadi uh, Ok kita nak samakan dia Bagi dia lagi precise Alright so kalau kita tengok ada lagi macam ada ruang sikit eh So kita tekan anak panah bawah sekali je Ah, barulah dia ngam So sekarang ni apa kita kena buat uh, Mungkin kita nak buka Uh, sampul surat ni kita nak buka dia Jadi kita kena buat satu lagi belah atas So kita just copy dan paste satu lagi Dan kita kena uh, rotate flip vertical satu lagi Kita letak dekat atas Alright so untuk yang ni Kita kena buat warna yang uh, muda sikit So kita pilih kuning juga Dan kita pergi uh, dekat uh, um, Kita pergi dekat more fill colors Custom kita naikkan sampai atas Mungkin lagi muda lah. Alright. Eh, silap tekan. Alright. So, uh, so dia akan jadi macam ni. Alright. So, kita tekan. Nampak macam ada ruang sikit. Kita just tekan dia dan tekan anak panah bawah sekali. Uh, bawah sekali saja. Uh, so, dia akan jadi cantik. Alright. So, sekarang ni um, kita dah siap kita punya sampul surat. Kita kena uh, pilih semuanya untuk kita group. Okay. Kita right click dan group. 
Kenapa kita nak group? Sebab kita nak adjust sizing dia. Alright. So, mungkin ada yang nak size macam ni. Ha. So, bergantung kepada individu-individu nak size macam mana. Kita dah siap kita punya sampul. So, sekarang ni bila kita dah siap sampul. Kita mestilah nak ada. Uh, hmm, kita nak mestilah nak ada dia punya apa sam, uh, surat dia. Ha. Okay. So, kita ungroup dulu yang dekat sini. Uh, kita just uh, ungroup. Sebab kalau kita group, uh, kita tak boleh buat animasi. Uh, kita just ungroup. So, tadi kita kita group sebab kita nak buat, um, kita nak laraskan, kita nak buat saiz dia, nak kecikkan dia. So, sekarang ni kita nak buat satu kotak. Okay, buat kotak, kotak baru dan shape outline. No outline, shape fill, kita buat warna putih. Okay, uh, bagi dia lagi uh, menarik, kita copy dan kita paste. Kita letak belah atas. Alright. Dan dekat sini kita just uh, tukar shape fill. Kita nak bagi warna lain sikit. So kita select control. Control tekan dia dan tekan lagi satu. Kita copy dan paste. Alright. So kita letak belah atas. Alright. So kenapa kita ada empat. Uh, yang atas sekali uh, kita boleh tulis uh, boleh tulis apa-apa. Uh, nombor dua pun tulis apa-apa. Nombor tiga tulis apa-apa. Nombor, nombor keempat ni kita nak letak dalam ni. Masih ada dalam ni. Jadi uh, tak adalah kita keluar semua surat tu. Alright. So kita dah uh, boleh select semua. Dan kita boleh. Uh, kita cuba dulu masuk ke tak masuk. Uh, so sesuai untuk diletakkan di dalam sampul kita So kita tarik balik ke sini Dan kita kena groupkan dia Kita right click dan kita just groupkan dia So sekarang ni dekat uh, yang kotak yang pertama Kita nak letakkan kita punya nombor Saya just cun tunjuk contoh mungkin anda nak letak ada idea lain Nak letak benda lain boleh tak ada masalah So sekarang kita pergi dekat home dan kita uh, masukkan Word dekat sini dan dekat sini saya nak tulis 01. Alright, saya nak tulis uh, nak gunakan font Oswald dan font dia warna saya nak warna okey warna uh, warna macam kelabu ke arah hitam sikit dan saya nak besarkan lagi uh, tulisan dia. Alright, so itu saja dan dekat bawah pula okey saya just double click dekat sini dan saya nak letak uh, nak tulis uh, tulis Uh, ok font dia jadi warna putih kita nak kena buat jadikan warna yang uh, sesuai sikit lah uh, tulis ayat anda di sini Alright, uh, so itu saja dan uh, yang frame yang ketiga ni saya nak letakkan gambar ok uh, saya nak letak icon so saya just double click dekat sini dan just tekan insert dan kita boleh pergi dekat uh, icon dan kita tunggu dia load icon dan kita nak masukkan uh, icon dekat sini so kita just pergi dekat icon dan kita just gunakan icon yang disediakan kalau kalau tak ada uh, icon dekat sini mungkin anda boleh cari daripada google uh, right so mungkin saya just nak letak ok saya just letak abacus dan insert so dia dah letak dekat sini dan saya uh, letak tengah-tengah so jadi center and then saya just uh, pilih semua dan saya letak dekat sini. Alright. So, itu saja. Kemudian, uh, kita pastikan dia dah center. Alright. So, bila dia dah center, kita nak kena uh, letaklah dekat belakang ni. Dekat dalam sampul. Macam mana kita nak letak? Kita just uh, right click dan send to, send to backward. Okay. Send lagi. Send to backward lagi. Kita send to backward lagi. Send to. Okay, senang kita just tekan send to back. Dan uh, kita just uh, tekan yang ni. Tekan yang ni. Uh, dan kita send to back. Yang ni kita pun send to back. Ah, uh, Paling senang kita buat macam tu saja. Tak payah nak tekan satu-satu. So, sekarang ni kita dah siap semua. Tapi satu lagi kita tak siap. Apa dia? Animation dia. Macam mana kita nak buat animation. So yang pertama kita tekan yang belakang ni. Sam, uh, apa uh, sampul surat yang bahagian dalam ni. Kita kena buat yang ni dulu. So kita tekan. Pastikan tekan betul-betul dekat sini. 
Okay, jangan dekat sini, jangan dekat atas. So, dekat, betul-betul dekat dia. Dan kita pergi dekat animation. Dan um, kita pergi dekat, pastikan kita tekanlah animation pin. Supaya kita boleh nampak belah kanan ni. Dan kita pergi dekat add animation. Dan kita gunakan more as it effects. Dan kita cari um, collapse. So, kita tekan collapse. Right, dan tekan OK. Dan effect option kita nak to top. Ha, nampak belah belakang tu dia akan to top. And then apa yang saya nak buat kemudian adalah saya nak uh, sampu, uh, sampu surat masa terbuka tu. Alright. Saya nak jadikan dia uh, tambah animation lagi. Add animation. Dan saya nak buat more entrance effect. Dan saya nak gunakan stretch. Okay. Dan tekan OK. Untuk effect option saya nak from bottom alright itu saja kemudian saya kena buat satu lagi animation yang ni okey saya pilih dulu saya pilih uh, yang ni yang ni yang ni alright perkataan ni perkataan ni okey dia sekalikan dan yang ni dan saya nak groupkan dia right click dan saya groupkan dia right so dia dah satu group so semua dah satu group So, saya just letak dekat sini. And, and then, saya nak letak um, add animation, more entrance, yeah, more entrance effect dan stretch dan tekan OK. Dan effect option, saya nak gunakan uh, from bottom. So, dia akan keluar macam tu. And then, saya nak letak dekat sini, uh, uh, drop down dia. Effect option ni, saya boleh edit lagi. So, sebelum tu, saya nak kena buat Um, yang ni dulu yang kedua tadi kita kena ubah dulu on click ni after previous yang ni pun jadikan dia after previous barulah dia ikut susunan yang sepatutnya alright so untuk duration dia kita bolehlah uh, extend sikit dia punya duration mungkin uh, satu saat uh, masa untuk dia keluar alright so kita boleh uh, adjust lagi effect option dia kita nak macam mana so kalau nak bunyi ke letak dekat uh, effect ni letak bunyi sampu surat uh, tengah keluar uh, boleh kita uh, boleh buat tak ada masalah alright so sekarang ni kita cuba play dulu apa yang terjadi ialah so sampu surat tertutup bila kita tekan dia akan terbuka sendiri dan surat sudah keluar alright so tu baru satu macam mana kita nak buat tiga kita just copy dan paste sahaja dan kita tukar uh, warna kita tukar um, kita tukar nombor tukar perkataan alright so itu saja alright so itu saja untuk video kali ni terima kasih kerana menonton jangan lupa like jangan lupa subscribe Assalamualaikum dan bye